la preocupación es la misma que tenemos cada uno en nuestras casas, este, cada uno que desarrolla una actividad comercial, eh, la actividad industrial no es ajena a esto. Así que lo que sí entendemos que, digamos, se ha, ha migrado durante el tiempo en la, la gestión de APSA, quizás desde una situación este, un tanto eh, difusa sobre principios de año a planes muy concretos y objetivos y, y, y fáciles y de, de prever cómo pueden funcionar eh, en esta época del año este, que bueno nos permiten entender cómo se planea abordar o sea, hay la hay un buen plan, pero llega tarde. Eso Entendemos decir que hay un buen plan eh, y entendemos que el abordaje de la situación es compleja. Pero bueno, digamos, hoy estábamos escuchando al, al gerente local de APSA que explicó con mucha claridad a un grupo de vecinos mm. cómo piensan abordar la problemática y, y bueno, hay una serie de, de situaciones que son muy positivas. Bien. Sin agua, Profertil no tiene razón de ser, no pueden producir, no pueden hacer absolutamente nada. No, 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 sin agua la actividad industrial o comercial no puede existir, esto no hay ninguna duda. Eh, nosotros trabajamos desde hace ya mucho tiempo en estas cuestiones que tienen que ver con insumos críticos en general, energía eléctrica, gas natural este, y agua, por supuesto, y desde el año 2006 venimos desarrollando distintos programas para optimizarlo. Este, si nos remitimos a la experiencia con la situación del gas, nos fuimos muy exitosos, claro. dado que hemos tenido los últimos dos años en conjunto ocho meses de parada de planta por falta de gas. Mm. Sí, ¿Cuánta no? agua se lleva Profértil? Nosotros hoy estamos consumiendo aproximadamente unos 760 metros cúbicos por hora. Eh, de, desde el año 2006 hasta ahora hemos reducido un 18% y la idea es terminar este año consumiendo en el orden de los este, 680 metros cúbicos por hora a diciembre. Agua, agua cruda, pero agua la cruda. que sale del dique también. Sí, sí, es agua que sale del dique, esa agua antes de llegar a la planta potabilizadora Patagonia sale, otro caño. sale un acueducto que viene al sector industrial que alimenta a Profertil y a otra compañía más. ¿Y, ¿Y cuánto es del agua que llega, digamos, a la ciudad del dique? ¿Es el 20%, el 15%, no, el 10%? No, no el, el, el Digo, agua... Ah, en el, todo el polo el, estoy hablando ahora. ¿eh? No, en todo el polo, el sí. polo consume en total, entre agua este, cruda sí. y agua potable. Eh, en el orden de los 1500 a 1700 metros cúbicos. ¿Y el Depende si es verano. Y el porcentaje está en el orden del 15%. 15%. Aproximadamente, uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. Y otra fuente alternativa uh -huh. para obtener agua no tiene la empresa, digamos. No. La empresa llegó a Bahía con esta posibilidad de recibir este, esta cantidad de agua. Sí, digamos, digamos la misma posibilidad la teníamos en Santa Fe. Ese no, 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 digamos, ahí hubo alguna información. Este, quizás fuera de contexto, pero no. Obviamente, para dicen que funcionar... El, el contrato dual de les garantizó claro. lo que eh, se dice, ¿no? A ver, yo digo algo, digamos, nosotros vivimos en un país donde el que, se, el que depositó dólares cobró pesos. <risa> eh, tenemos un contrato de gas con cláusulas de o lo usás o lo pagás. Y estuvimos ocho meses con la planta parada por falta de gas, por distintas cuestiones que no vienen al caso, con lo cual... Digamos, hay, hay quizás este, una, una cuestión que tiene que ver con el sentido común. El, el, el sector privilegiado y fundamentalmente en el agua es el consumo humano. Creo que ya APSA lo dejó bastante claro. Este, y obviamente en la medida, calculo que esto es un tema ya de evolución social, pero en la medida que se van desarrollando otras actividades y los recursos lo permiten, vas agregando este sectores comerciales, ya que sea, panadería, confitería, fábrica de pan, industria. Les, ¿Les redujo, ustedes tienen menos presión de agua igual que los ciudadanos o no? ¿O siguen teniendo el mismo caudal de siempre? No, 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 no nosotros estamos consumiendo ahora uh -huh. un 20% menos que antes. Ajá. Con lo cual, están ahorrando o porque, porque hemos les, ahorrado. Les cerró. No, 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 es lo que un poco decía antes. Desde el 2006 hasta ahora ya ahorramos un 18%. Este año vamos a terminar con un 12, 13% más de ahorro. Uh -huh. Y tenemos una tercera etapa que se va a llevar entre 2010 y 2011, que va a reducir, va a llevar el, el consumo total del orden, de, digamos, de, desde los 970 metros cúbicos que estábamos en 2006 a 580 metros cúbicos en 2011. ¿Esto es porque están reciclando el agua? Porque acá Estamos reduciendo, vamos a terminar reduciendo dos tercios nuestros efluentes Ajá. y vamos a estar haciendo más eficientes algunas alternativas de, de, de uso de la planta, recuperando parte del agua que tenemos. Eh, eh, hay muchos que dicen, bueno, pero ¿por qué las empresas o no usan agua de mar o, agua, o, o líquidos cloacales, los reciclan uh -huh. o, o no hacen pozos? 
¿Estudian esas alternativas? Bueno, hay dos o tres cuestiones interesantes la pregunta. El tema de los pozos es inviable, porque para los volúmenes de consumo, estamos hablando, los estudios eh, geológicos que se han hecho muestran que a 800 metros podés conseguir agua de a unos 50 metros cúbicos por hora, o sea, en, mejor dicho, entre 10 y 50 metros cúbicos por hora. Estamos hablando de consumos de 500 metros cúbicos por hora, eh, o sea, claramente no estamos hablando de un acuífero de aguas subterráneas próspero en esa zona. Eh, una empresa que fue Compañía Mega desarrolló un proyecto para tomar agua de, de, de una perforación, porque ellos tienen un consumo muy bajo de agua, este, y, bueno, y ahora lo están reflotando para conversarlo con APSA. En cuanto a lo que es el agua de la cloaca, que se ha hablado mucho, eh, Profértil en conjunto con Compañía Mega, PBB, Polisur y Solva Indupa, estábamos iniciando un trabajo en conjunto con la Universidad Nacional del Sur para estudiar y caracterizar el efluente. Uh -huh. El efluente cloacal de Bahía Blanca tiene un problema bastante serio y es que es difícil entender cómo se compone, porque aparte de los residuos clacales hay aportes de distintos tipos de sectores informales. Pero hay un primer paso que hay que hacer y es caracterizarlo, estudiarlo. Ese es un estudio que lleva más o menos un año y que se debía haber iniciado al principio de este año, pero que bueno, se demoró por eh, porque no, no estaba en la, en la aprobación de APSA. Uh -huh. Esto no quiere decir que, la, que, que el efluente sea útil después. Son dos cuestiones uh -huh. distintas. Y finalmente quedaba la opción de agua eh, de, de mar. mar. Y el agua de mar es una opción uh -huh. cuando todas las demás opciones no existen más porque la utilización de agua de mar puede directamente hacer que industrias enteras cierren. Porque el costo final del agua de mar es muchísimo más alto, uh -huh. totalmente fuera de escala. La tecnología que hay, para que se den una idea, digamos, por cada metro cúbico que necesitas, tenés que procesar dos. Y aparte, tiene un impacto terrible en cuanto a lo que es el consumo energético. Deberíamos desarrollar generadoras de eléctricas específicas para, des para poder sostener el funcionamiento de uh -huh. plantas es desalinizadoras. O sea, no. Es inviable. Es desde inviable. el punto de vista económico es inviable. Desde el punto de vista económico es inviable. O sea, es inviable y aparte es, digamos, ambientalmente va, iría en contra de todo lo que queremos hacer. Ajá. ¿Y ¿Ustedes pagan el agua? <risa> Por ahora sí. Ajá. No, no, porque he escuchado que algunos que decían que no, que encima, digamos, las empresas no, no, no. tenían un caño vía libre que nadie les controlaba y no pagaban el agua. Por eso no, no, le pido eh, una aclaración. Creo que sí, hay algo que vemos siempre que el ser grande, digamos, y, y, y notorio, eh, tiene dos aspectos. El negativo es que siempre está sumado del lado de la conspiración y el positivo para el Estado en general y para los proveedores que siempre te van a cobrar. No, 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 esto es, es eh, todos tenemos contratos con cláusulas también para utilizar ese, ese, mm. ese recurso. Es la empresa del pueblo que más consume agua. Estamos de todas y somos, en términos absolutos, la que más consume. Estamos en líneas con los consumos generales de los demás. Como todos los gerentes de Profertil vivimos sí. acá. Los dueños de Profertil son dos sociedades, mm -hmm. este, una es IPF que sabemos que viven acá. Sí. Y otra, en Estados Unidos. Este, y otra está en Canadá, que es Agrium, ah, es una, la compañía más grande de fertilizantes del mundo. ¿Cómo se imagina un diciembre, un enero sin agua en la ciudad, digamos, con gente yendo a buscar agua a los, a los urgentes o a los camiones? Digamos, yo, me lo imagino, yo, yo personalmente me lo imagino sin trabajo. ¿Cómo sin trabajo? Porque si la gente está yendo a buscar agua porque no hay más, este, yo ya me quedé sin trabajo un la, la mes antes. No tiene, no tiene agua y... eh, pero me da la sensación, por lo que escuchaba hola, hoy a Hola y Sola, y por lo que decía el doctor Escarcela, que no tengo motivos para no creer, digamos, este, más allá de las teorías conspirativas que pueda haber, me parece que son gente honesta que nos está diciendo las cosas como son, que no, no, no prevén ellos que tengamos un diciembre, un enero, un febrero complejo. Obviamente, en la medida que no llueva y en la medida que no se terminen las obras que se están haciendo, que son importantes, este, no se va a tener este, una solución de corto plazo. Uh -huh. eh, ¿Cuántos empleados tiene por hoy Profertil? Nosotros tenemos propios 250. Y en total, con personal contratado, contratistas y demás, son 1.400. No dar más agua al polo, como se dice en general, es que 10.000 familias tengan que tomarse vacaciones de pronto. ¿no? Estamos hablando de 10.000 empleos, estamos hablando de un aporte directo a la ciudad del orden de los 120 millones de dólares por año. Entiendo que la gente de APSA demuestra un compromiso importante. Ellos lo entienden como que es una situación que hay que tener en cuenta, pero que se puede gestionar. Uh 